नमस्कार मित्रांनो यंत्रोलॉजी यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे आज आपण बघणार आहोत मटेरियल सायन्स विषयातील पहिला चॅप्टर इंजिनिअरिंग मटेरियल्सचं वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ इंजिनिअरिंग मटेरियल्स तर मटेरियल्सचे ऐतिहासिक बॅकग्राऊंड काय आहे मटेरियलची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी तर आपण पाश्चात्य इतिहासाप्रमाणे गेलो तर त्यांनी मटेरियल्सच्या आधारावरती तीन युगं केलेली आहेत की अश्मयुग कांसयुग आणि लोहयुग म्हणजे स्टॉन स्टोन एज ब्रॉन्झ एज आणि आयर्न एज तर जवळपास ख्रिस्तपूर्व इसवी सन पंचवीसला वर्षांपूर्वी स्टोन एज जेव्हा दगडाची हत्यारं वगैरे वापरत होते नंतर कांस्यांचा शोध जवळपास साडेतीन हजार वर्षापूर्वी लागला ख्रिस्तपूर्व तेव्हा ब्राँझ यू ब्राँझ एज म्हणजे कासे यू आणि जवळपास ख्रिस्तपूर्व हजार वर्षांपूर्वी लोहाचा शोध लागला तेव्हापासून आयर एज पण आपण जर भारतीय इतिहासाचा अभ्यास केला तर आपण लाखो वर्षांपासूनच्या इतिहासामध्ये वेगवेगळ्या मटेरियल्सचा वापर पाहतो इव्हन आपण जुनी मंदिरं जुने स्ट्रक्चर्स जे आहेत त्याप्रमाणे अनेक वर्षापासूनचं टिकून राहिलेलं मटेरियल पाहतो तेव्हा भारतीयांना फार पूर्वीपासून मटेरियल्सची चांगली माहिती होती असं आपल्याला दिसून येतो तर मटेरियल्सचा अभ्यास का करावा आपण आपल्या इंजिनिअरिंग डिग्रीचं एक फलित आहे की इंजिनिअरिंग झाल्यानंतर आपल्याला कुठलीही वस्तू पाहिली कुठलाही कॉम्पोनंट पाहिला तरी हे कशापासून बनलेलं आहे कुठल्या मटेरियलपासून बनलेलं आहे हे सांगता आलं पाहिजे तरच आपण चांगले इंजिनिअर झालो असा त्याचा अर्थ होतो तर आपण कुठल्याही इंजिनिअरिंगची कुठलीही शाखा घ्या इलेक्ट्रॉनिकपासून केमिकलपर्यंत किंवा मेकॅनिकलपासून सिव्हिलपर्यंत आपल्या वेगवेगळ्या मटेरियलशी आपला संबंध येतो त्या मटेरियलचं आपल्याला इन्स्पेक्शन तपासणी करावी लागते त्या मटेरियलची आपल्याला सिलेक्शन निवड निवड करावी लागते मग हे करत असताना हे मटेरियलची निवड चार प्रमुख घटकांवरती ठरते त्यात पहिलं आहे प्रोसेसिंग म्हणजेच प्रक्रिया ते मटेरियलवरती आपण काय प्रक्रिया करणार आहोत ते मटेरियल उन्हात ठेवणार आहे पावसात ठेवणार आहे की त्याच्यावरती रासायनिक प्रक्रिया करणार आहे त्यावरनं आपल्या मटेरियलची निवड ठरते नंतर त्या मटेरियलचं इंटरनल स्ट्रक्चर काय आहे ते क्रिस्टलाईन आहे की आतून अमॉर्फस आहे यावरनं त्या मटेरियलचं वजन ठरतं नंतर त्या मटेरियलचे गुणधर्म काय आहेत ते गुणधर्म विद्युत वाहक आहे की उष्णतावाहक आहे की विरोधक आहे त्यावरनं ते मटेरियल आपण कुठे वापरतो हे ठरतं आणि शेवटी आहे त्या मटेरियलचा परफॉर्मन्स म्हणजेच त्याची कामगिरी म्हणजे ते न गंजता त्याला काहीही त्रास न होता न झीज होता ते मटेरियल किती दिवसांपर्यंत किती वर्षांपर्यंत तग धरू शकतं तर हे इंजिनिअरिंग मटेरियलचं क्लासिफिकेशन वर्गीकरण हे साधारण प्रकारे अशा प्रकारचं आहे की त्यामध्ये शुद्ध धातू डाव्या बाजूला आणि हे अधातू उजव्या बाजूला आहेत तर धातूंमध्ये प्युअर धातू शुद्ध धातू जे सोनं चांदी कॉपर लोह ह्याच्यामध्ये कुठलीही इम्प्युरिटी नसते आणि अधातूंमध्ये दोन परत दोन प्रकारचं वर्गीकरण आहे की ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक ऑर्गॅनिक म्हणजे ज्याच्यामध्ये कार्बन हा मुख्य घटक आहे कार्बनचे मोलिक्युल्स जे आपण म्हणतो ते त्यामध्ये प्लास्टिक लाकूड रबर पेपर लेदर म्हणजे चांबडे आणि पेट्रोलियम आणि इनऑर्गॅनिकमध्ये ज्यामध्ये कार्बन दुय्यम घटक आहे महत्त्वाचा घटक नाही आहे जे कार्बनचे मोलिक्युल्स नाही आहेत त्यामध्ये सिरॅमिक येतं मिनरल्स सिमेंट ग्लास आणि ग्रॅफेट नंतर हे जे आहे हे कॉम्बिनेशन्स आहेत मिश्रण आहेत मग ह्याच्यामध्ये धातू आणि अधातूंचे असतील किंवा धातू आणि धातूंचे असतील किंवा अधातू आणि अधातूंचे असतील जसं की मिश्र धातू म्हणजेच मेटल अलॉइज हे धातू आणि धातूंचे मिश्रण आहेत त्यामध्ये फेरस अलॉइज हे पहिले येतात फेरस म्हणजे लोहयुक्त ह्याच्यामध्ये मॅक्झिमम कंटेंट जो आहे मॅक्झिमम भाग जो आहे तो लोखंडाचा आहे आणि दुय्यम जो भाग पार्ट आहे तो कार्बन आणि इतर मूलद्रव्य असू शकतात की ज्याच्यामध्ये पहिला प्रकार आहे तो स्टील आणि दुसरा आहे कास्ट आयन जर कार्बन पर्सेंटेज दोन पर्सेंटपेक्षा कमी असेल तर ते स्टील्स आणि दोन पर्सेंटपेक्षा जास्त असेल तर ते कास्ट आयन्स आणि ह्याच्यामध्ये कार्बनचा अगदी पॉईंट वन पर्सेंट फरकानेसुद्धा ह्याचे गुणद्रव्य गुणधर्म जे आहे स्टीलचे ते फार फरक त्याच्यामध्ये फार फरक होत जातो आणि हे आपण पुढच्या चॅप्टर्समध्ये बघणार आहे नंतर दुसरा मिश्र धातूंचा प्रकार आहे तो नॉन फेरस अलॉइज याच्यामध्ये ॲल्युमिनियम बेस्ड ताम कॉपर बेस्ड निकेल बेस्ड मॅग्नेशियम बेस्ड टीन बेस्ड झिंक बेस्ड आणि लेड बेस्ड 
असे वेगवेगळे प्रकार आहेत त्याच्यामध्ये आपण उदाहरणार्थ बघायचं झालं तर ब्रॉन्झ ब्रास म्हणजे पितळ कासिया वगैरे आहे हे सगळे मिश्र धातू आहे ह्याच्या प्रॉपर्टीज ह्या मूळ धातूंपेक्षा वेगळ्या असतात नंतर आहे आणखीन एक प्रकार आहे तो कॉम्पोजिट्स कॉम्पोजिट्स हे रेनफोर्समेंटने बनवलेले असतात म्हणजे ह्याच्यामध्ये दोन पदार्थांचे हे धातू आणि अधातू यांचं मिक्सर असू शकतं किंवा दोन अधातूंचंही मिक्सचर असू शकतं मग ह्याच्यामध्ये दोन एक रेनफोर्समेंट असते आणि एक मॅट्रिक्स असते या दोन्ही मिक्सचे मिळून कॉम्पोजिट्स मिळतात हे क्लासिफिकेशनची आणखीन एक फिगर आहे ह्याच्यामध्ये ह्याच्यामध्ये धातू पॉलिमर्स सिरॅमिक्स धातू आणि पॉलिमर्सचे मिळून जे आपण कॉम्पोजिट्स बनवतो ते होतात मेटल पॉलिमर कॉम्पोजिट्स नंतर पॉलिमर आणि सिरॅमिक्सचे मिळून आपण जे कॉम्पोजिट्स बनवतो ते आहेत सिरॅमिक पॉलिमर कॉम्पोजिट्स आणि सिरॅमिक आणि धातूंचे मिळून जर आपण कॉम्पोजिट्स बनव आता आपण पाहणार आहोत की वारंवार वापरले जाणारे इंजिनिअरिंग मटेरियल्स तर त्यामध्ये आपण पहिल्यांदा बघणार आहोत मेटल्स आणि मेटल अलॉईज म्हणजे धातू आणि जे धातू आणि मिश्र धातू तर धातू आणि मिश्र धातूंमध्ये ह्यांची जी अंतर्गत रचना असते ती अतिशय शिस्तबद्ध असते आणि एका स्फटिकासारखी म्हणजे आपण त्याला क्रिस्टल स्ट्रक्चर म्हणतो आणि या शिस्तबद्ध रचनेमुळे कमी जास्त जागेमध्ये जास्तीत जास्त अणू आणि रेडू मावतात आणि त्यामुळेच धातूंची घनता ही जास्त असते डेन्सिटी जास्त असते आणि त्यामुळेच ते वजनदार बनतात आणि आपण आवर्त सारणीमध्ये बघितलेलं आहे की त्यामध्ये धातूंमध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हे बाहेरच्या कक्षेमध्ये जास्त असल्यामुळे त्याच्यामधून विद्युत उष्णता वाहन जे आहे ते सुलभपणे होतं धातूंची उदाहरणं आहे सोने चांदी तांबे लोह वगैरे ॲल्युमिनियम वगैरे आणि मिश्र धातू जे आहेत ते स्टील पितळ कांसे वगैरे तर धातू आणि मिश्र धातूंची गुणधर्म अशा आहेत की ह्यांच्यामध्ये चमक म्हणजेच लष्चर असतं नंतर ह्यांची हीट आणि इलेक्ट्रिसिटी म्हणजेच विद्युत आणि उष्णता वाहन करण्याची कॅपॅसिटी चांगली असते कठीण असतात नंतर डक्टिलिटी असते म्हणजेच तन्यता म्हणजे आपण ह्यांच्या ओढून वायर बनवू शकतो नंतर वर्धनीयता मॅरियाबिलिटी म्हणजे आपण धातूंचे ठोकून पत्रे बनवू शकतो नंतर धातू मिश्र धातूंच्या वस्तू बनवण्याच्या प्रक्रिया कास्टिंग मोदकाम नंतर फोर्जिंग रोलिंग ड्रॉईंग एक्सक्लुजन अशा अनेक प्रक्रिया आहेत ज्यापासून आपण धातू मिश्र धातूंच्या वस्तू बनवतो नंतर ह्याच्या धातू मिश्र धातूंच्या वस्तू आपण बघितलं तर वाहन उद्योगमध्ये मेटल बॉडीज नंतर स्टील बॉडी असते बा बांधकाम उद्योगामध्ये लागणारे स्ट्रक्चर्स नंतर तर पुढचं वारंवार वापरला जाणारा इंजिनिअरिंग मटेरियल आहे सिरॅमिक्स तर सिरॅमिक्स हे धातू आणि आधारपासून बनवलेले असतात आणि यामध्ये सुद्धा रेणूंची रचना जी आहे ती थोडीशी स्फटिकासारखी असते आणि काही वेळा ती आकार विरही तमरकूसही असू शकते तर रेणूमधील बॉन्डिंग जे आहे ते आयोनिक प्रकारचे असते आणि इथे मुक्त इलेक्ट्रॉनची गर्दी धातून एवढी नसते त्यामुळे उदाहरणार्थ धातूंचे ऑक्साईड्स कार्बाईड्स बोराईड्स सिरिकेट्स वगैरे जे आहेत हे सिरॅमिक्समध्ये मोडतात तर सिरॅमिक्सचे गुणधर्म असे आहेत की हे उष्णता विरोधक असल्यामुळे ह्यांचा वेटिंग पॉईंट वितरणांक जो आहे तो फार जास्त आहे उद्युत वि उष्णता आणि विद्युतचे कमी वाहक आहेत कमी इलेक्ट्रिसिटी आणि हीटचे वाहक आहेत नंतर ह्यांचं कठीणता म्हणजे सा हार्डनेस फार जास्त आहे आणि सामर्थ्यही फार चांगलं आहे त्याचा वेअर रेजिस्टन्स फार चांगला आहे आणि केमिकल इनर्डनेस म्हणजे रासायनिक निष्क्रियता फार चांगली आहे त्यामुळे केमिकल लॅबोरेटरीजमध्ये ह्याचा फार जास्त उपयोग होतो सिरॅमिक्सच्या वस्तू आपण ज्या बनवायच्या आहेत त्यांच्या प्रक्रिया अशा आहेत की स्लिप कास्टिंग टेप कास्टिंग इंजेक्शन मोल्डिंग प्रेसिंग एक्सट्रोजन इत्यादी प्रक्रिया मी बनवतो तर सिरॅमिक्सची उदाहरणं घ्यायची झाली तर आपल्या बाथरूममधल्या वस्तू कि बाथ बाथटब किंवा प्रयोगशाळेमधील वेगवेगळे बेसिन्स अंतराळातील वस्तू कटिंग टूल्स वि अनेक विद्युत उपकरणांमध्ये विरोधक म्हणून आपण सिरॅमिक्सच्या वस्तूंचा उपयोग करतो पुढचं आपलं वारंवार वापरलं जाणारं म्हटलेलं आहे पॉलिमर आणि पॉलिमरमध्ये ह्यांची रचना जी आहे ती ऑर्गॅनिक म्हणजेच कार्बन मुख्य घटक असलेल्या वेगवेगळ्या मोरिक्युल्सच्या चेननी बनलेली असते रेणूची श्रृंखलाही बनलेली असते हे बॉन्डिंग जे आहे हे पोवॅलेंट प्रकारचं बॉन्डिंग आहे आणि ह्यातल्या एका मोरिक्युलला रेणूला मोनोवर म्हणतात या रेणूच्या श्रृंखला ज्या आहेत हा एक मोनोवर आहे आणि ह्यांच्या श्रृंखला ह्यांची जी चेन आहे त्याला आपण पॉलिमर म्हणतो सो प्लास्टिकच्या सगळ्या वस्तू ज्या आहेत त्या पॉलिमरने बनलेल्या असतात लांबच लांब मोलिक्युल्सच्या चेनने बनलेल्या असतात तर पॉलिमरचे गुणधर्म आहे की हे पॉलिमर्स ची डक्टिलिटी चांगली असते हे सॉफ्ट असतात नंतर हे सेमी ट्रान्सपरंट आहेत अर्धपारदर्शक असतात 
त्याची औष्टिक स्थिरता जी जी आहे ती फार कमी असते तर त्यामुळेच ते लवकर वितळतात त्यांचं वजन कमी असतं हे उष्णता आणि विद्युतचे दुर्वाहक आहेत हीट आणि इलेक्ट्रिसिटीचे बॅड कंडक्टर्स आहेत पॉलिमरच्या वस्तू बनवण्याच्या प्रोसेसेस तर ह्यामध्ये सर्वात जास्त वापरली जाणारी प्रक्रिया आजकाल आहे ती थ्री डी प्रिंटिंग नंतर पारंपरिक जी आहे ती आपण कास्टिंगने सुद्धा बनवतो नंतर इंजेक्शन मोल्डिंग एक्सट्रुजन वॅक्युम फॉर्मिंग ब्लो मोल्डिंग ह्या वेगवेगळ्या प्रक्रियाने आपण प्लास्टिकच्या वस्तू बनवतो नंतर प्लास्टिकच्या वस्तूंची उदाहरणं द्यायची झाली तर आपण आजकाल प्लास्टिकच्या वस्तूंनीच घेरलेलो आहोत आपल्या घरांमध्ये पाणी पिण्याच्या बॉटल्सपासून वेगवेगळ्या भांड्यांपर्यंत आपण प्लास्टिकच्या प्लास्टिक वापरतो खेळणी प्लास्टिकचे बनलेली असतात तसेच पिशव्या इव्हन वाहन उद्योगामध्ये किंवा इलेक्ट्रिक उद्योगामध्ये सुद्धा वेगवेगळे कंपोनंट्स तर मुळचं महत्त्वाचं मटेरियल मित्रांनो कंपोजिट तर कंपोजिट मटेरियलमध्ये दोन वेगवेगळ्या मटेरियल्सच्या फेजचा संयोग करून एक नवीन कंपोजिट मटेरियल बनवलं जातं आणि यामध्ये दोन्हीतले चांगले गुणधर्म एकत्र येतात आणि जे नवीन मटेरियल बनतं त्यामध्ये हे दोन्हींचे चांगले गुणधर्म असतात ह्यामध्ये एका मटेरियलला आपण फायबर किंवा रेनफोर्समेंट म्हणतो आणि दुसऱ्या मटेरियलला मॅट्रिक्स म्हणतो मग फायबर किंवा रेनफोर्समेंट जे आहे ते लोड घेतं आणि दुसरं आहे ते त्या मटेरियलला चिपटवून ठेवतं आणि त्यापासून आपल्याला काम कुजेट मिळतं तर ह्याचे उदाहरणं नैसर्गिक उदाहरणं पाही पाहायची झाली तर लाकूड हाडं वगैरे नैसर्गिक कंपोजिट मटेरियल्स आहेत तर मेकॅनिकल इंडस्ट्रीमध्ये सर्वात जास्त वापरलं जाणारं मटेरियल आहे कार्बन फायबर रेनफोर्स पॉलिमर आणि ग्लास फायबर रेनफोर्स पॉलिमर हे विमान उद्योगामध्ये ह्यांचा उपयोग फार वाढलेला आहे सिव्हिल इंजिनिअरिंगमधलं उदाहरण सांगायचं झालं तर आर सी सी स्ट्रक्चर जे आहे त्याच्यामध्ये स्टील रॉड्स आहेत ते फायबरचं काम करतात आणि कॉन्क्रीट जे आहे ते मॅट्रिक्सचं काम करतं त्यामुळे आर सी सीसुद्धा एक प्रकारचं कंपोजिट मटेरियलचं आहे आणि कंपोजिट मटेरियलचा उपयोग हल्ली कन्स्ट्रक्शन उद्योगामध्ये सुद्धा फार वाढलेलं आहे आपले बरेचसे सिक्युरिटी केबिल्स जे आहेत किंवा मोठे मोठे डस्टबिन्स जे आहेत ते कंपोजिट मटेरियलपासून बनवलेले असतात मोठे पाईप्स जे आहेत ड्रेनेज पाईप वगैरे ते कंपोजिटपासून बनवतात नंतर स्विमिंग पूलचे पॅनल्स विमान उद्योगामध्ये सुद्धा कंपोजिटचं मटेरियल फार वाढलेलं आहे पुढचा प्रकार जो मटेरियलचा आहे तो ॲडव्हान्स मटेरियल्स म्हणून ओळखला जातो त्यांचं नुकतंच संशोधन झालेलं आहे किंवा चालू आहे तर यामध्ये आपण पहिल्यांदा पाहू सेमी कंडक्टर्स तर सेमी कंडक्टर्स नावाप्रमाणेच अर्धवाहक आहेत त्यामध्ये धातू आणि अधातू या दोघांचे गुणधर्म असतात आणि हे आवर्त सारणीमध्ये मध्यभागी येतात उदाहरणं द्यायची झाली तर सिलिकॉन जर्मेनियम गायने मार्सेनाईड हे सेमी कंडक्टरची उदाहरणं आहेत या मटेरियल्सनी इलेक्ट्रॉनिक आणि संगणक क्षेत्रामध्ये मोठी क्रांती घडवलेली आहे कारण हे मटेरियल्स इम्प्युरिटीला फार संवेदनशील असल्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक सर्किटमध्ये ह्यांचा फार मोठ्या प्रमाणावरती उपयोग होतो पुढचा प्रकार आहे बायो मटेरियल्स तर मनुष्य किंवा प्राण्यांच्या शरीरातील अवयव प्रत्यारोपणामध्ये किंवा कृत्रिम अवयव बनवण्यासाठी जे आपण मटेरियल वापरतो त्यांना बायो मटेरियल्स म्हणून ओळखलं जातं तर हे मटेरियल्स शोधून काढताना किंवा निवड करताना फार काळजीपूर्वक करावं लागतं कारण हे शरीरामध्ये लाईफ लॉंग कायम राहत असल्यामुळे ह्याच्यावरती शरीरातील रासायनिक प्रक्रियांचा विपरीत परिणाम होता कामा नये उदाहरणार्थ इथे कृत्रिम हिप जॉईंट बसवलेले ची फिगर दाखवलेली आहे तर यामध्ये ह्याचा पृष्ठभाग जो आहे तो हाडांप्रमाणे सच्छिद्र बनवलेला आहे त्यासाठी डिटॅनियम वायर्सची संरचना केलेली आहे पुढचं मटेरियल आहे स्मार्ट मटेरियल्स नावाप्रमाणे जे स्मार्ट असतात म्हणजे बाहेरच्या वातावरणातील किंवा सिस्टीममध्ये जे काही बदल होत आहेत त्याबद्दलचं ते आउटपुट प्रतिक्रिया देतात तर उदाहरणार्थ पिझो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स काही फोर्स ह्याच्यावरती दिला असता त्याचं वोल्टेजमध्ये रूपांतर करून ते प्रतिक्रिया देतात शेक मेमोरियालाइज जे आपला मूळचा आकार जो आहे ते लक्षात ठेवतात किंवा फोटोवॅरिटिक मटेरियल्स म्हणजेच लाईट किरण ह्यांच्यावरती पडले असतात ते त्याचं किरणांचं रूपांतर इलेक्ट्रिक एनर्जीमध्ये करतात पुढचा प्रकार आहे नॅनो मटेरियल्स तर नॅनो म्हणजे मीटरचा नववा भाग तर यामधील कणांचा आकार जो आहे तो एवढा सूक्ष्म असतो की एक ते शंभर नॅनोमीटरच्या दरम्यान ह्यातील कण असतात आणि एवढ्या सूक्ष्म आकारामध्ये काम केल्यामुळे ते काम फार इफेक्टिव्ह फार परिणामकारक बनतं आणि हे अतिशय वेगाने विकसित होणारा तंत्र आहे नॅनो मटेरियल्स तर याचा उपयोग हेल्थ केअर इंडस्ट्रीमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात होत आहे तसेच पेंट बॅटरी उद्योगामध्ये नॅनो मटेरियल्सचा उद्योग उपयोग मोठ्या प्रमाणात होतो आभारी आहोत मित्रांनो आमच्या यंत्रालॉजी या इंज मराठीमध्ये इंजिनिअरिंगच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपली प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा सबस्क्राईब केल्याने आपल्याला आमच्या नवीन नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळायचं थँक्यू